Välkommen till Frode. Oj, alltså mig blir filmskaper. Steike. Då är er det gått två uker. Och här är er vi samlade igen, jag och teknisk utstyr mitt. Välkommen till tredje utgåva av Frode blir filmskaper. Vad ska vi prata om idag? Idag må vi prata om lyd. För nu har jag faktisk gjort färdig lyden i på första episode av Ulf. Det är er helt vilt. Ja. När jag så på den så var det musik på slutet som till sån mystisk var borte. Så det må jag undersöka. Det är er ikke att höra Men lydmixen är er färdig. Det är er helt vilt. Det er rett og slett veldig gøy å jobbe med lyd. Jeg har litt glemt hvor gøy det egentlig er. Men når du har liksom, når du går in i lydprogrammet, så har massevis med lydspor, og du kan liksom virkelig bare begynne å leke deg. Altså først få det, først få talen til å være igjen. Det var også ganske spennende. Jeg hadde liksom Altså, det er voiceover som har er tagit upp här eh, i den där rätt och slett och så med med en mic och så hade jag intron som har tagit upp med den eh, micen som står där som det inte ser som tar upp mig nå och så hade jag ju det lyden fra det kamera jag filmer i stereo micen intern micen på den och så hade jag en röd videomic på Black Magic kamera och så hade jag Det var så mycket forskjellige lydkilder til tale. Så det var spännande. Men der kom jo spor og subgrupper og alt mulig rart inn. Og det er så gøy. Så jeg sendte alle talesporene til en tale-submix. Så har du liksom en fader for att kontrollere alle når du har fått dem liksom i jevnt nivå. Oh. Jeg må innrømme at det er jo ikke alt. Jeg har jo juksat litt. Jeg har jo tatt inn for eksempel lyd av vind noen steder, og helt i begynnelsen så tog jeg jo inn lyd av litt sånn skogatmos, atmosfære. Og det hentet jeg fra et program som heter Soundly, som jeg oppdaget her i fjor eller noe sånt, noen par, par år siden kanskje. Veldig fint program, det tror jeg skal komme nærmere tilbake til og vise dere ordentlig en gang. Men du söker upp lyd och så kan du dra lyd bara rätt fra det programmet över i lydredigeringsprogrammet ditt. Helt glimrende, spar mig för massa jobb. Där fann jag lite uh, skoglyd da, som jag la under mig när jag pratade på intron. Så du kan se si det er på en mot jux, men på en annan sida så hade jag um, så skapade det på en måte den stämningen som var där når jeg var der selv. Jeg hadde ikke med mig utstyr for att ta upp stereo, og dessuten så hadde jeg to gale hunder som syntes det var dritkjedelig å bare stå stille. Det å kunne på en måte da legge til lyd som jeg ikke nødvendigvis har tatt opp selv, men som skal si, formidler den stemningen som var i mitt øyne, min tode, så er det innenfor. Episode 1 av Ulv er ferdig. Basically. Jeg er veldig, veldig spent på ulvserien, faktisk. Jeg har jobbet med den siden slutten av 2017, altså. Tre år. Plutselig så begynner den å bli noe. Det er faktisk litt skummelt. Hva hvis han faller igjennom, hva hvis folk ikke liker det. Og det er helt rart, for at de har vist grovklippen til, de synes det er bra. Man går hele tiden med en sånn der f- småfrykt for et eller annet. Det er veldig rart. Men jeg tror det bare er å gjøre. Akseptere den frykten, og allikevel gjøre. Det kan jo være at det går bra. Det er veldig rart når man liksom jobber med å skape noe som kommer, for det kommer innenfra her. Nå peker jeg på hjertet mitt, altså det kommer innenfra her. Og så skal jeg liksom den, og så skal det ut i verden, vær så god. 
Her har dere en bit av skjellet min. Det er veldig rart. Men jeg har tro på det. Jeg tror faktisk jeg kan bringe noe nytt til bords. Jeg tror jeg kan faktisk bringe noen perspektiver i forhold til ulvedebatten som jeg som kanskje gir en økt forståelse av hvorfor konflikten er som den er. Så det var det jeg hadde i dag. Tusen takk for at du så på. Det betyr faktisk mye at det som kommer innenfra her eller her, at det finner gjenklang hos noen der ute. Så da må du ha en strålende tid til neste gang det kommer en ny video her. Alt godt, og ha det bra!